د ده نوم چې وو دا محمد ناصر الدین او د ده د پلار نوم الحاج نوح د دې نامو باندې وو او دا عرب عربي عالم نه دی بلکې د ده تعلق د البانیې سره وو او دا اوس معاصر عالم تیر شوی دی غالبا د نن سه پنځلس شپاړس کاله مخکې دی وفات شوی دی او دی په دیارلس سوه درود شم سنه هجری کې وفات سو پیدا شوی دی او دی ژوند دی اکثره ژوند په شام کې تیر کړی دی او دغه سې ځینې د ژوند ځینې حصې په اردن کې په سعودي عرب کې په مدینه کې او مختلفو ملکو کې د وخت تیر کړی دی او د ده غټ تخصص هغه علمي حدیث و مطلب که موږ دا اووایو چې په اوس معاصر وخت کې په حدیثو په علم کې د ټولو سه زیات په ټوله دنیا کې د ټولو سه زیات څوک ماهر عالم بلل کېږي نو تقریبا دا د ټولو د اکثرو علماو یا د ټولو علماو دا رای ده چې محمد ناصر الدین البانی د اوس وخت د حدیثو غټ امام بلل کېږي او دا دوه خبره زه دا بیانول غواړم چې د علمي حدیث ته څنګه راغلی او د دې یو عجیبه قصه ده د خپله ذکر کړې ده په مختلفو کتابو کې د ده بنیادي کار چې د ساعتو او د ګړیانو جوړېدلو او دی په دا وخت کې شام کې او دمش کې اوسېدی نو د مازګر لمانځه دپاره به دی وایي زه به جامع الاموي ته تللم مازګر مونږ زما هلته کوي او وایي ورځ زه راووتلم د مسجد د سلمونځ مو وکړي نو ګورم د مسجد سه د باندې د مصر سه یو سړی راغلی دی کتابونه خرڅوي نو زوم په دا کتابو کې ګورم چې کېدای شي زما ته یو مناسب کتاب ملاو شي نو وایي مجله المنار په نامه باندې مجله وه هغه ما دا رانیول چې وا مخصله په دې کې د محمد رشید رضا رضا یو بحث و یو لیکل و د احیاء علوم الدین د غزالی چې کم کتاب دی د هغه په باره کې هغه کې ځینې د دې کتاب محاسن هم بیان کړي وې او د دې سره سره د دې کتاب باندې ځینې نیوکې هم کړي وې او ځینې اعتراضات یې کړي وې چې په دې کې ځینې موضوعي او ضعیف احادیث دي نو دی وایي دا کم لیکل چې دا ډېر علمي لیکل و خصوصا علمي حدیث په باب کې دا ویل چې دا حدیث د دې سند ضعیف دی او دا او ها او زه ابتدایي مرحلې طالب العلم وم نو زما سره د حدیث د علم سره شوق پیدا شو او ده دا خبر هم ذکر کړی و چې د عراقي امام عراقي یو کتاب دی چې هغه کې د دې د د د غزالي د کتاب د تحقیق کړی دی او د حدیث تخریج کړی دی نو زه ډېر وګرځېدلم چې دا د عراقي کتاب ما ته ملاو شي نو یو ځای ما ته ملاو شو خو د هغه چې کم قیمت و هغه ډېر زیات و نو هغه کتاب مکتبې والا و ته ما وویل که چیرې دا کتاب ته استعارتن امانتن ما ته راکې زه دا اووایم نو کور ته زر عالم او زه د دې په لیکلو شروع شولم مطلب د اصل کتاب خو زه نه سمرانی والا پیسې نه سره سره نو دا څلور مجله د ټول کتاب ما ولیکی د ځانه سر نو په دې طریقه باندې زما تعلق د علمي حدیث سره هغه پیدا شو د د دې بعد بیا د ده د حدیث د علم سره شوق دونه پیدا شو چې المکتبه الظاهریه په دمشق یو مشهوره مکتبه وه نو دی به هلته ډېر زیات لی د مطالعې دپاره نو در دې پورې چې د حدیثو د علم سره مطالعه تقریبا دی وایي چې هره ورځ به ما پنځلس ګنټې په دې مکتبه کې تېرولې در دې پورې چې هغه مکتبې والا به کم وخت راتلې د هغه نه مخکې به زه موجود وم چې کم وخت به هغه تلې بیا به هم زه موجود وم نو هغه ما ته وویل چې دا ته زموږ نه زیات وخت په دې مکتبه کې تېرې نو په دې وخت کې جامعات د مشق والا یو مشرو یو کتاب لیکل غوښتله د بویو د احادیثو تخریج د هغو سره داسې غټ علما نه وو چې دا کار یې کړی وای نو دوی زما سره رابطه وکړل نو ما ورته وویل چې دا کار خو به زه وکړم خو تاسو به د دې په بدله کې زما سره دا احسان وکړي چې په دې مکتبه کې و ماته یو خاص ځای راکړي او که امکان و د دې چابي به هم راکړي ځکه زه په دې کې ډېر وخت تېروم نو دوی دا موافقه زما سره وکړل نو دوی وایي وایي 
یو وخت ما ته معلومات وسو الت ډیر زیات مخطوطات دي د ابن ابي الدنيا یو مخطوط دي اغه ما ته ډیر ش معلوم سو او زما دا شوق پیدا سو دې کتاب زه تحقیق وکړم بیا دا کتاب ما یو چاته ورکي چې د دې نسخ هغه وکي ویلې کی نو اغه ما ته څه وخت بعد وویل چې په دې کې یو ورقه ضایعه ده یو ورقه هغه نشته نو زه چې دا خبره ما ورته زه ډیر پریشانه شولم وای مکتبه ظاهریه کې چې کم پنځه سوه مخطوطات وې وای دا ټوله ما وویلې چې زه دې یو یو ورک ته ورسېږم چې دا ورکه به چېرې دې بیا وروسته وای وای د دې یوې ورکه کې زما دپاره یو ډېر خیر مرتب شو ځکه د دې کې چې مکتبه کې چې کم مخطوطات وې د هغه ټولو سره زه بلد شولم چې کم کتاب چېرې پروت او کم کم مخطوطات دي او دا غسې د ده د ژوند واقعات څوک وایي انسان ډېر تعجب کوي چې دا یو عجیبه انسان و دی په عمر کې جیل توم تللی دی ځکه دمشق و په شام کې په هغه وخت کې چې کوم حکومت و هغه داسې ډېر لادین حکومت و علما به تنګوله نو دی وایي وایي یو وخت زما په باره کې د امر راغلی چې زه به جیل ته ځم نو اوس زه د ګاډي سره ولاړ یم او زما جیل ته بیایي په دې وخت کې زما د یو چا سره ملاقات کېږي یو څوک زه پېژنم نو هغه ته ما وویل چې ته فوري ولاړ شه او صحیح مسلم یو نسخه ماته راوړه او دغسې نورې ورکې ورسره راوړه او د لیکلو لپاره کلمان راوړه ځکه زه اوس دستي ما جیل ته بیایي نو وایي در هغه کور ودان چې هغه دا صحیح مسلم یې او دغسې ورک یې راوړلې نو زه چې جیل ته ولاړلم د جیل په دې وخت کې د ده سره دا فکر و زه به دا وخت نه ضایع کوم بلکې په دې کې به زه د صحیح مسلم اختصار لیکم نو دی وای په درې میاشتې کې ما تقریبا د صحیح مسلم ټولو د دې اختصار وکړ ځکه د امام مسلم دا عادت دی چې ځینې وخت د یو متن دپاره ډېر زیات اسانۍ در او دا د امام مسلم میزه ده چې دی سنا حدیثی یې دی ډېر زیات په صحیح مسلم کې شته امام بخاری کې سنا فقی زیاته ده امام مسلم صحیح مسلم کې سنا حدیثی یې کې هغه ډېر تفوق لري او د دغسې که موږ وګورو د محمد ناصر الدین البانی د خپل ژوند لپاره یو مقصد ایښی و دا مقصد څه و ده د خپل ځان سره دا عهد کړی و چې زه به د احادیث و علوم او فنون دا به د دې امت لپاره را نژدې کوم تقریب و سنه د دې دپاره د ده ډېر عظیم جد و جهد دی یعنې که موږ وګورو سنن اربعه او دغسې د احادیث چې کم کتابونه چې غیر مخدوم و د هغه خدمت ډېر نه سوی د هغه ټوله صحیح او ضعیف احادیث د سره جدا کړل پنځوس کاله شپېته کاله مخکې دا تصور ډېر کم و چې یو چا به یو حدیث واورېدی نو دا به پوښتنه کول چې ایا دا حدیث صحیح دی که نه دی صحیح خو د ده په جهودو باندې په دې امت کې دا فکر دا سوچ پیدا شو چې هر حدیث بیانېږي نو هر انسان هر مسلمان دا پوښتنه کوي که چیرې هغه حدیث صحیح بخاری او صحیح مسلم نه علاوه په بل کتاب کې چې ایا دا حدیث صحیح دی او که دا ضعیفه دی نو دې باب کې د ده ډېر عظیم هغه جهود دي دغسې د ده آخري خبره کوم د ده وسیت چې کوم وخت دی وفات کې دی تقریبا د ده عمر نوي کالو ته نژدې و نو خپل وسیت نامه کې دا دا وسیت لیکلی دی چې زما کومه مکتبه چې ده دا دا به جامع اسلامیه اسلامی کې یونیورسټي مدینه منوره دا د دې دپاره وقف ده ځکه دی په هغه کې لیکي چې زما ځینې داسې د دې جامع سره وابسته ډېر تاریخي یادونه دي ځکه د په اسلامي کې یونیورسټي مدینه کې دوه کاله تقریبا تدریس هم کړی دی او هلته په مدینه منوره کې د ډېرو علماوو د ډېرو مشایخو دی استاذ هم پاتې شوی دی بهرحال د دې عالم ډېر جد و جهد دی ډېر خدمات دي د الله رب العالمین سه دا دعا کوو چې دغه شیخ ناصر الدین البانی صاحب ته د جنتونو ور نصیب کړي او الله رب العالمین دې موږ ټولو حاضرین ته دا توفیق راکړي چې موږ د دې علماوو پر نقش قدم باندې ولاړ شو او د دې سره په جنتو کې زموږ ملاقات وشي